reactants and products. Quantify means you have to develop a relation, a quantitative relationship. Which one? Quantitative relationship between reactants and products. Because I am talking about the reactants and products, and you have to develop a quantitative relationship, it means the first and foremost thing is you have to write a balanced chemical equation for each reaction. For each reaction, for which reaction you are going to develop a relation. इसका भी इसमें बना है उसके लिए आपको वो जो क्वेश्चन है वो लिखनी होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद फिर आप अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में रिलेशन डेवलप करते हैं कौन सा रिलेशन क्वांटिटेटिवली क्वांटिटेटिव इट मींस न्यूमेरिकल वर्ड होगा नंबर्स होंगे वो चाहे ग्राम्स के हो सकते हैं वो चाहे मोल्स के हो अब वो रिलेशन क्या क्या हो सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट भी एक केमिकल है प्रोडक्ट भी एक केमिकल है आपके पास तो रिएक्टेंट का रिलेशन हो कर सकता है ये पढ़े सेकेंड वन ये है कि उसी रिलेशन से हमने ये इंफॉर्मेशन लेनी है कि ये रिएक्शन किस रिएक्टेड पे डिपेंड कर रहा है ओके दैट्स कॉल लिमिटिंग रिएक्शन लिमिटिंग लिमिटिंग रिएक्शन द रिएक्शन व्हिच एक्चुअली इज गोइंग टू लिमिट द रिएक्शन ओके कि ये हमने कैलकुलेशन करनी है ऑल दिस थिंग्स आर बेस्ड अपॉन सम कैलकुलेशन एंड एट द एंड वी हैव वो क्या होगा कि परसेंटेज ही निकाल कोई भी रिएक्शन होता है उसकी आप यील्ड कह सकते हैं ये थ्री डिफरेंट टॉपिक्स से आज के बाद इस पर एक एक मेडिकल करें और थोड़ी सी बेसिक और ये बारे में बेहतर कर सकते अच्छा सबसे पहले ये है कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमें मैथ्स क्या हमने निकाला था 
गोल्स भी निकाले थे वो सारी चीज़ें मगर उसी को हम क्या कहते हैं टू बी फिगर और उस सिचुएशन में जो कॉफिशेंट तरीके होते हैं ये टू एच टू या थ्री एच टू या फोर एच टू उसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रैकोमेट्रिक कॉफिशेंट ठीक है आप इसका सामने क्या मैथ्स एज रिलेशन यहाँ से आप मैथ्स निकाल रहे हैं 
क्या निकालेंगे मोल्स मोल्स किसके निकालेंगे आप जिसका आपको मैस गिवन हो ठीक है मोल निकालेंगे क्या डेफिनेशन थी एन इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मास अब वो देखिए गिवन मास आपको किस चीज का सिर्फ और सिर्फ एक इज है 14 ग्राम ऑफ के तो इसी के मोल निकालेंगे आप तो यहां पे लिख लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के वो क्या हो गया गिवन मास कितना है 14 ग्राम मोलर मास कितना है इसका 56 ग्राम क्या आंसर आएगा फोर्टीन जीरो ठीक हो गए अब आप आपने निकालना ये है कि जब जीरो पॉइंट टू फाइव मोल आप क्यू एच रिएक्ट करते हैं सिर्फ एक ऐसे के साथ तो उस वक्त एट वर्ष फोर कितना बनता है और उस वक्त वाटर कितना बनता है फिर आप ये निकालना है कि जब ये रिएक्शन होता है जब पॉइंट टू फाइव मोल्स को एच रिएक्ट करता है तो उस वक्त वाटर के कितने मालिक्यूल्स बनते हैं ये क्वेश्चन है उसके लिए पहले आपको मोलर मैसेज आपको निकालने हैं फिर जिसका जीवन को उसका मोल्स निकालने अब आप क्वेश्चन अब क्वेश्चन के इधर आप देख लें क्यू एच इधर आप देख लें के अब क्वेश्चन ये कहते हैं कि टू मोल के ओ एच हो तो वन मोल के प्लस फोर बनता है ऐसे ही है ठीक है ना टू मोल हो तो वन मोल ये के प्लस फोर बनता है अब आप कितने मोल के बन तो पॉइंट टू फाइव मोल हो तो कितना बनेगा वन मोल कितना बनेगा वन बाई टू
मोलर गैस ठीक है तो उससे आप क्या अब दूसरा पार्ट जो था वो क्या था तो बता दें तो मालिक मोल्स का आपको कभी आइडिया होगा ना जब अपने मोल्स का पता हो क्योंकि वन मोल ऑफ वाटर में आप बता दें अगर वाटर का आप वन मोल लेते हैं उसमें वाटर के कितने मालिक मोल होंगे नहीं वो तो है तो मैं तो वाटर एक मालिक मोल को बहुत समझे ना वाटर एक एंट्री ले लिया मैं कहता हूँ कि वन मोल ऑफ वाटर जो है एच टू हो उसमें एच टू ओ स्पीशीज कितनी हो नंबर वन मोल की बात कर रहा मोल का मतलब क्या है डजन क्या मतलब है डजन ट्वेल्व होता है जब भी आपके साथ बात होती है वन डजन वाटर है इसी तरह वन मोल वाटर का क्या मतलब वन मोल का मतलब है एवोगाडो से मतलब है सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री ठीक है इसका मतलब है कि हम लिखेंगे कि ना वन मोल वन मोल ऑफ वाटर एच टू ओ इसका क्या मतलब होगा कि सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री मालिक को या कंपाउंड या एंटीटीज ऑफ एच ठीक है तो ये क्या हो गया बेसिकली नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ही हो गया ना नंबर आप ही इतना तो इसका मतलब है कि आपको तो जब मोल निकाल लेंगे तो फिर आपको ईजी है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स निकाल ये बात समझ आ चलिए आइए अच्छा अब आपने क्या करना है वाटर के लिए आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ वाटर तो अब आपने रिलेशन क्या निकालना है के ओ एच का और आप देखें इक्वेशन क्या कह रही है टू मोल्स के ओ एच और टू मोल्स की वाटर बन मगर आप कितने मोल्स निकले थे पॉइंट टू फाइव मोल है ना तो के ओ एच
नंबर ऑफ कोर्स निकालेंगे करो आज ठीक है 
क्वेश्चन ये है कि बताएं कि इस रिएक्शन में लिप्टिक रिएक्टेंट कौन सा है एक पॉइंट कि लिप्टिक रिएक्टेंट कौन सा क्या पॉइंट है आपने लिप्टिक रिएक्टेंट पॉइंट करें दूसरा है अमाउंट का मैस हो गया ना एन एस थ्री का और थर्ड पॉइंट है कि अनरिएक्टेड पार्ट कितना रहेगा क्या अनरिएक्टेड पार्ट ऑफ एक्सेस अमाउंट तो इसको आप लिखो ये दोनों से पार्ट करें ठीक है लिमिटिंग रिएक्टर बता रहे और बता रहे कि एन एस थ्री की एन एस थ्री प्रोडक्ट कर रहा है तो इसके लिए जब आप अपने मैसेज क्यों रहे तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है मोलर मैसेज इस चीज के क्वेश्चन क्या क्या चीज आपसे पूछ रही है इसका मोलर मैसेज निकालें इसका निकालें और एन एच थ्री करें तो क्या हमारा अलग एन एच थ्री से बात सोच रहे हैं क्योंकि मेरे प्रोडक्ट बहुत है तो अमोनियम पर आइट का मोलर मैसेज कितना होता है मैं यहाँ पे यहाँ पे लिखते रहता हूँ क्या होगा अमोनियम पर आइट से मोलर मैसेज नाइट्रोजन को क्या फोर्टी निकालो सर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाइट्रोजन को क्या है फोर्टी हाइड्रोजन को क्या है वन सी एल होता है ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव कैल्शियम होता है फोर्टी ठीक है बस इन तीनों को यूज करके आप बोलर मैच निकाल सकते हैं एन एच फोर सी एल का आप बोलर मैच निकाल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप बोलर मैच निकाल सकते निकालो
ठीक है एक्चुअल जे है वो कैसे वो है पॉइंट फाइव के जी टू पॉइंट फाइव के जी क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ग्राम ठीक है ये रैपिड नहीं है ये बात और झील रैपिड एक्चुअल झील अपने इसकी मिली है उसका मतलब है कि पहले यहाँ पर इसकी ट्वेंटी उस तरीके से फिर आपको हुई कि क्या कि भाई वन मोल कैल्शियम कार्बोनेट आपको कितना दे रहा है वन मोल सी एओ दे रहा है ठीक है ना तो अगर आपके पास अब वन मोल इसका मोलर मास कितना होगा पहले मोलर मास कितना है सी ए का होता है कि फोर्टी कार्बन का होता है ट्वेल्व ऑक्सीजन का होता है सिक्सटीन निकालने के लिए सेंटर मोनिटर कितना होगा और क्या सेंटर ऑक्साइड कितना होगा? सर अभी क्या सेंटर मोनिटर हंड्रेड ग्राम हंड्रेड ग्राम मोलर कैसा होता है? इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में हंड्रेड ग्राम क्या सेंटर मोनिटर है वो CaO इसके बारे में क्या है? Fifty six हो जाएगा? Yes है ना? Thank you. 